Добрый день, друзья! С вами канал «Стань студентом». Сегодня мы обсудим тему «Очно-заочная форма обучения». К началу новой приемной кампании Министерство образования подготовило ряд изменений в стандартах обучения. Это означает, что первое высшее образование по некоторым направлениям, ну, кстати, по очень популярным направлениям, таким как экономика, менеджмент, управление персоналом, психология, можно будет получить только либо по очной, либо по очно-заочной форме. Заочную форму смогут выбрать только те, у кого есть уже любое первое высшее образование. Соответственно, здесь будет много вопросов о том, что это за форма обучения, какие там есть особенности, какие есть преимущества этой формы обучения, какие есть недостатки и кому она больше подходит. Предлагаю обсудить эти вопросы сегодня в нашем выпуске. Первое. Основные особенности очно-заочной формы обучения. Ее иногда еще называют вечерней формой обучения. И очень часто это ранее было распространено. Но сейчас все больше и больше ее называют просто очно-заочная форма обучения. Особенность ее заключается в том, что в неделю у вас меньшее количество дней используется под занятия. Но единственное, что здесь есть такие нюансы, когда количество занятий в неделю определяет учебное заведение. Поэтому в разных учебных заведениях очно-заочная форма обучения может немного отличаться по количеству, по объему занятий. То есть вы можете заниматься как 3-4 дня в неделю, так и 1-2 дня в неделю. Тоже это зависит от учебного заведения. В том числе занятия могут проходить как в субботу, так и только в будние дни. Длительность обучения по очно-заочной форме составляет от 4,5 лет. Это тоже регулируется самой организацией. Поэтому, когда будете поступать, внимательно посмотрите в договоре, либо в учебном плане, сколько по времени вы будете учиться. Потому что вполне возможно, что этот срок может быть увеличен. 5 лет, 5,5 лет, ну и так далее. Также обязательно нужно помнить, что есть возможность сократить срок обучения. Очно-заочную форму вы можете освоить гораздо быстрее. Но есть нюансы. Как сократить срок обучения, мы уже рассказали в предыдущих наших выпусках. Ссылка будет внизу в описании. Второй вопрос. Преимущество очно-заочная форма обучения. Первое главное преимущество – низкий проходной балл. Если есть бюджетные места по очно-заочной форме обучения, то, как правило, туда проще поступить. То есть меньше количество людей хотят поступить на очно-заочную форму обучения. Даже если вы идете на платную основу на очно-заочную форму обучения, все равно, как правило, балл будет существенно ниже. Второе преимущество – возможность совмещать работу и учебу. С помощью как раз таки работы можно оплачивать свое обучение по очно-заочной форме. Почему такое появляется? За счет того, что у вас меньше занятий в неделю, то есть количество пар. Либо ежедневное количество пар у вас меньше, то есть, допустим, вы будете до обеда учиться, после обеда можете работать. Либо вы будете обучаться, допустим, 3 или 2 дня в неделю, остальное время сможете работать. Удобен ли для вас такой график, нужно узнавать в учебном заведении при поступлении, потому что график будет утвержден уже после того, как вы начнете учиться. И здесь могут быть, конечно, сюрпризы. Третье преимущество, у вас появляется время для творчества. Если вы творческий человек, ищите себя, находитесь в активном поиске, кем вы хотите стать, чем вы хотите заниматься, то у вас есть замечательное время, когда вы можете и учиться, и все же есть свободное время, чтобы найти себя, то есть для вашего собственного творчества. Вполне возможно, что в течение первого, второго, третьего курса вы поймете, что вам нравится другое направление подготовки, вы сможете перейти или перевестись на другое направление подготовки. То есть как-то выстроить вашу траекторию обучения таким образом, чтобы вам это было комфортно, удобно, интересно, и вы нашли себя в этой жизни. Следующее преимущество то, что по очно-заочной форме бывают бюджетные места, то есть учиться вполне возможно абсолютно бесплатно. Также, помимо преимуществ, существуют и недостатки. Первый минус – это, конечно же, мало бюджетных мест. Как правило, в учебных заведениях на очно-заочную форму выделяется небольшое количество бюджетных мест, да и само государство их выделяет не так много и не так часто, поэтому уточняйте эту информацию. Если вы поступили даже на бюджетное место на очно-заочную форму обучения, стипендий здесь не предусмотрено. То есть стипендии, так же, как по заочной форме, не платят. Следующий недостаток – это стоимость обучения. Понятно, что в большинстве случаев, если у вас нет возможности поступать на заочную форму обучения, вам придется выбрать очно-заочную форму, потому что других вариантов просто не будет. Если у вас нет первого высшего образования, стоимость обучения она будет выше примерно в половину, чем по заочной форме обучения, но в то же время ниже, чем по очной форме обучения. Вот, кстати, стоимость обучения в разных учебных заведениях, даже в рамках одного города, в рамках одного региона, она может очень существенно отличаться. Все зависит действительно от того количества занятий, которые у вас будут проходить в неделю, то есть от вашего учебного плана. Поэтому 
очно-заочную форму, ее можно приравнять практически к заочной форме. И стоимость обучения, соответственно, будет очень близка к заочной форме обучения. Но в то же время можно такой объем занятий установить, когда вы будете учиться практически как очник, но, соответственно, и стоимость обучения будет ближе к очной форме обучения. Нет отсрочки от армии. То есть, если вы поступаете на очно-заочную форму обучения и подлежите военной службе, вас обязаны призвать к военной службе, то, к сожалению, это обязательно произойдет. То есть, отсрочка в этом случае работать не будет. Поэтому, если вы молодой человек и планируете потратить это время на учебу, не хотите сейчас идти служить в армию, то обязательно выбирайте очную форму обучения. Очно-заочная вам не подойдет. Ну и в то же время, если вы не идете в армию, вы не годны и не хотите платить за очную форму обучения, или, допустим, есть хороший вариант поступить на очно-заочную форму обучения, на бюджет, бесплатно, то обязательно можете выбрать это направление, потому что платить за само обучение здесь меньше, соответственно, вам будет выгоднее, у вас будет время для того, чтобы вы могли найти работу подходящую для себя. То есть это замечательный вариант для обучения. К минусам относится то, что в разных учебных заведениях свой подход к очно-заочной форме обучения, то есть где-то это вечерняя, то есть когда вы ходите на занятия после рабочего времени, то есть по вечерам, где-то вы занимаетесь в пятницу, в субботу, а где-то вы ходите каждый день на занятия, поэтому уточняйте обязательно перед поступлением как вы будете учиться, какой у вас будет график, какое будет расписание, чтобы потом не получилось, что вы не можете себе позволить подстроиться под расписание учебного заведения. К минусам относится то, что здесь легко обмануться. Очень часто в рекламных кампаниях учебные заведения говорят по очно-заочной форме. Учиться вы будете каждый день, это почти очная форма обучения. На практике это может вылиться в то, что набрали небольшое количество студентов и учиться нужно будет заочно. Либо наоборот вам говорят, что вы будете заочно, а потом требуют, чтобы вы ходили каждый день на занятия, иначе вам грозят тем, что вас отчислят. Поэтому уточняйте эту информацию заранее, подробно, в деканате, в учебной части, на кафедре чтобы вы могли понимать, что вас ожидает. То есть не дайте себя обмануть. Кстати, более подробную информацию об учебном плане, то есть как вы будете учиться, сколько у вас будет занятий в неделю, сколько в месяц, сколько в полугодие, вы сможете посмотреть в учебном плане, который должен быть размещен на сайте образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной организации». По закону сейчас такой раздел должен быть у каждого учебного заведения на сайте, и там подробненько всю эту информацию можете изучить. Следующий вопрос. Кому же все-таки пригодится Очно-заочная форма обучения. Конечно, тем, кто уже работает и хочет получить более качественные знания. То есть, понятно, что по заочной форме очень сложно какие-то навыки перенять в институте, поскольку вы в ВУЗ приходите всего лишь несколько раз в год. Очно-заочная форма дает вам больше контактов с преподавателями. Поскольку в ВУЗе сейчас есть преподаватели, которые практикующие, которые тоже совмещают преподавание в ВУЗе и работу, поэтому вы сможете контактировать с данными специалистами, как правило, это ведущие специалисты, руководители предприятий, и у вас будет больше знаний, больше материала, которые вы сможете усвоить, и вам в дальнейшем пригодится это в вашей работе, в вашей профессиональной деятельности. Также нужно понимать, что если вы хотите существенно сэкономить на вашем обучении и выбираете то направление, где есть только платные места. Очно-заочная форма обучения вам существенно даст эту экономию. И если вы еще самоопределяетесь, пытаетесь узнать, кем вы хотите стать, что вас ожидает, какое направление подготовки вам больше нравится, какая профессия вам больше всего нравится, то очно-заочная форма позволит вам найти себя. Друзья, если вам было полезно данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!